चैप्टर थर्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी एन सी आर टी फिजिक्स आर्टिकल थ्री पॉइंट नाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर कंसिडर अ कंडक्टर विद एंड पॉइंट ए एंड बी इन विच अ करेंट आई इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी आर डिनोटेड बाय वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली तो हमें कंसिडर करने को बोला है कंडक्टर एक कंडक्टर जिसके एंड पॉइंट से ए एंड बी और जो ए पे पोटेंशियल है उसे वी ए बोल कंसिडर करने को बोला है और बी पे जो पॉइंट बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है सिंस करेंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी तो करेंट इसमें ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में करेंट फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली वो वी ए ग्रेटर देन होगा वी बी के और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन टर्मिनल का क्रॉस हो जाएगा वी ए माइनस वी बी आगे देखते हैं इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डॉट डेल्टा टी अगर इस कंडक्टर के थ्रू इस कंडक्टर के थ्रू आई करेंट फ्लो हो रहा है डेल्टा टी टाइम में तो चार्ज कितना हो जाएगा चार्ज हो जाएगा सिंपली आई मल्टीप्लाइड डेल्टा टी क्योंकि हमें पता है जो करेंट होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होगा डेल्टा टी टाइम में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट ए बाय डेफिनेशन वॉज क्यू वी ए एंड सिमिलरली एट बी इट वॉज इट इज क्यू वी बी तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल वॉज वर्क डन पर यूनिट चार्ज और जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी पोटेंशियल एनर्जी मींस वर्क डन वो क्या था वी क्यू रफली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो था वो वी डॉट क्यू था तो इसी का यूज़ करते हुए तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे आएगी क्यू वी ए और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्यू वी बी आएगी दस चेंज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू पोटेंशियल तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी और ए पॉइंट पे जो हमारे एंड्स है वी ए और वी पॉइंट में कितनी होगी वो सिंपली हो जाएगी वी ए माइनस वी बी तो वी ए का पोटेंशियल एनर्जी है वी ए का पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी ए है और माइनस क्यू वी बी तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ये नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी जो आप यहाँ देख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि आ रही है डेल क्यू वी बी माइनस वी ए और ये चेंज इन पोटेंशियल हमें वी बी वी बी माइनस वी ए हमारा वी के इक्वल है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी डेल माइनस डेल क्यू वी के इक्वल होगी ऐसी और डेल क्यू की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं तो डेल क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी तो जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितनी आई माइनस आई वी डेल्टा टी जो कि यहाँ पर लिखा है और ये क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए ज़ीरो से छोटी है ये वैल्यू अब इसके बाद If charges move without collision through the conductor, their kinetic energy would also change, so that the total energy is unchanged. अगर charges जो होते हैं इस conductor के across without collision move करते हैं लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होता है charges आयन से जो electron ने आयन से collide करते हैं But अगर ऐसा होता कि वो आयन से collide नहीं करते without collision जाते तो क्योंकि यहाँ पर potential energy वी ए की पोटेंशियल एनर्जी और वी ए की इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी और वी पॉइंट पे वो डिफरेंस है उन दोनों में तो ये जो डिफरेंस है ये किस में एक्सप्रेस होता ये इनकी काइनेटिक एनर्जी में इंप्रेस एक्सप्रेस होता डेट कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ही जितनी डिफरेंस है उतना ही इंक्रीज हो जाती तो यही इसमें पैराग्राफ में लिखा है इफ चार्जेज मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर दैट काइनेटिक एनर्जी वुड ऑल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज़ अनचेंज तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी उनका चेंज हो जाएगा या इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा जितना ही चेंज इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी में है तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी वुड डेन एम्प्लाई दैट 
डेल्टा अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से चेंज इन काइंडिक एनर्जी इज चेंज इन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों एनर्जीज है तो ये इसके इक्वल आएगा तो मतलब जितना ही डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी में दोनों पॉइंट के अक्रॉस वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन अगर अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे होते आयन से बट ऐसा नहीं है ये ये केस नहीं बनेगा और ये अगर एक केस होता तो डेल्टा के क्योंकि हमने डेल यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करी थी जो की थी ये तो डेल्टा के जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो आई वी डेल्टा टी के इक्वल होती अब दस इन केस चार्जेस वर मूविंग फ्रीली थ्रू द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द देर काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज एज दे मूव तो जो जो मैंने अभी केस बताया अगर ये चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया ये काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती ये एक्सलरेट करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती We have, however, seen earlier that on the average charges carrier do not move with acceleration, but with a steady drift velocity. But हमने देखा था कि charges without acceleration move करते हैं उनमें क्योंकि वो continuously आयन से collide करते रहते हैं तो उनमें drift velocity वो drift करते हैं with a steady drift velocity वो move करते हैं. This is because of the collision with ions and atoms during transit. तो यही reason मैंने अभी बताया कि क्योंकि वो collide करते हैं इसलिए accelerate नहीं कर पाते वो और उनमें कंटिन्यूसली वो एक्सलरेट नहीं कर पाते और उनमें वो कंटिन्यू एक स्टडी वेलोसिटी रिफ वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं डूरिंग कोलिजन द एनर्जी गेन बाय द चार्जेस दस इज शेयर विद द एटम्स और इस कोलिजन के कारण जो ये एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करते हैं वो उसे कौन गेन कर लेता है उन्हें ये आयन्स जिनसे टकराते वो गेन कर लेते हैं द एटम्स वाइब्रेट मोर रिगरसली और इसी के कारण जो एटम से वो वाइब्रेट करने लग जाता है जो आयन ने एनर्जी गेन करी और द कंडक्टर हीट सब और कंडक्टर में ये एनर्जी जो थी वो हाँ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कंडक्टर हीट अप हो जाता है दस इन एन एक्चुअल कंडक्टर एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड एज एनर हीट इन द कंडक्टर डूरिंग द टाइम डेल्टा टी एस तो हम हीट उतनी कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी या चेंज आया इन इलेक्ट्रॉन्स में वो आएगा वही डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा एनर्जी के इक्वल होगा या वर्क डन के इक्वल होगा और वो होगा हमारा आई वी डेल्टा डी जैसा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन या फिर एनर्जी के हीट हीट एनर्जी के इक्वल होगी या हीट एनर्जी के इक्वल होगी तो डेल्टा डब्ल्यू से यहाँ रिप्रजेंट किया है इस हीट एनर्जी को आई वी डेल्टा टी तो द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज द पावर हमें पता है पावर क्या होता है हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं पावर जो होता है वो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम तो वहाँ से जो हमारा पावर होगा वो हो जाएगा P इज इक्ल टू इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे हम एनर्जी की जगह पे पुट करेंगे I डेल्टा V P है कि P इज इक्वल टू आई वी डेल्टा टी और टाइम इंटरवल हमने डेल्टा टी एज्यूम किया है तो ये कैंसिल हो गया P इज इक्वल टू आई वी आ जाएगा जो ये आया है अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर वी गेट P इज इक्वल टू आई एस आई स्क्वायर आर तो अगर हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई कर दें तो हम V की जगह पे हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है तो जो पावर हो जाएगा वो आई स्क्वायर आर यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री पॉइंट टू थ्री टू में वी इजिकल टू आई आर पुट करने पर तो पावर की वैल्यू दो वैल्यूज आ चुकी है यहाँ पावर की एक तो आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर अप बाई आर और ये यूजिंग एज द पावर लॉस इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैरिंग अ करेंट आई और ये जो पावर होगा ये जो हीट एनर्जी डेवलप हुई है ये ये जो पावर हीट एनर्जी के कारण डेवलप हुई है यही पावर लॉस है वैसे हम ओमिक लॉस भी बोलते हैं इन अ कंडक्टर जिसमें जिसका आर रेजिस्टेंस है और जो करंट कितना फ्लो कर रहा है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसा कंडक्टर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है जिसमें जिसका रेजिस्टेंस आर है उसमें जो ये पावर है यही पावर लॉस कहलाएगी 
और ये ओमेग्लॉस भी से कहते हैं इट इज़ दिस पावर विच हीट्स अप फॉर एग्जाम्पल द कॉयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इन कैंडेसेंस रेडिएटिंग हीट एंड लाइट और यही पावर है जो ये एनर्जी है जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है और हीट एनर्जी देता है वेयर डज द पावर कम फ्रॉम एज वी हैव रीजन बिफोर वी नीड एन एक्सटर्नल सोर्स टू कीप अ स्टेडी करेंट थ्रू द कंडक्टर तो ये पावर कहाँ से आई तो इसका आंसर हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो हम हमने कुछ हमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर में उन्हें कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए अक्रॉस दिस कंडक्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है कराने के लिए हमें कंटिन्यूसली एक पावर सप्लाई देना पड़ेगा और हमें एक पोटेंशियल देना पड़ेगा जो हम एक बैटरी से देते हैं तो ये बैटरी ही ये पावर प्रोवाइड कर रही है जो एज अ हीट एनर्जी या हीट एनर्जी एज शो हो रहा है इसके बाद इट इज क्लियरली दिस सोर्स विच मस्ट सप्लाई दिस पावर इन द सिंपल सर्किट शोन विद सेल इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल विच सप्लाई दिस पावर फॉर अ लॉन्ग एज इट कैन तो ये ये केमिकल एनर्जी जो सेल की होती है वो ये पावर सप्लाई करती है द एक्सप्रेशन फॉर पावर थ्री पॉइंट थ्री टू एंड थ्री पॉइंट थ्री थ्री शो द डिपेंडेंस ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर आर ऑन द करेंट थ्रू इट एंड वोल्टेज अक्रॉस इट तो ये दोनों ही जो इक्वेशन है इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो पावर है वो किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है करेंट कितना फ्लो हो रहा है उससे कंडक्टर से पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है और रजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है इन दोनों ही इक्वेशन से हम ये डिपेंडेंस देख सकते हैं इसके बाद द एक्सप्रेशन फॉर पावर थ्री पॉइंट थ्री टू एंड थ्री पॉइंट शो द डिपेंडेंस ऑफ अब इसके बाद इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री थ्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन टू पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज तो जो थ्री पॉइंट थ्री है इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपेंडेंस है पावर ट्रांसमिशन के लिए अभी देखते हैं वो कैसे है थ्री पॉइंट इस इक्वेशन का एक पावर ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट रोल है विच मे बी हंड्रेड्स ऑफ माइल अवे वाई आर ट्रांसमि ट्रांसमिशन केबल्स वन ऑब्वियसली वॉन्ट टू मिनिमाइज द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन केबल कनेक्टिंग द पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज ऑब्वियसली कोई भी यही चाहेगा कि जो पावर लॉस है वो कम से कम हो पावर वेस्ट ना जाए एज अ हीट एनर्जी जब हम प्लांट पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं लॉन्ग रेंज में वॉट माइल्स में हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन केबल के थ्रू कम से कम पावर लॉस हो ऐसा हम चाहेंगे वी शेल सी हाउ दिस कैन बी अचीव कंसिडर अ डिवाइस आर टू विच पावर पी इज टू बी डिलीवर्ड वाया ट्रांसमिशन केबल हैविंग रेशन आर सी टू बी डिसिपेटेड इन इट इट डिवाइड फाइनली तो एक डिवाइस है आर और जिसको हम और वायर से हम वायर से इस पावर को भेज रहे हैं उस वायर का जो रजिस्टेंस है वो आर सी है और पावर हमें पी ट्रांसमिट करनी है और तो कितना हम पावर डिसिपेट करेंगे पावर हम भेज रहे हैं वो वी इन टू आई है मतलब वोल्टेज जो अक्रॉस है उसकी और आई करंट है लेकिन इस वायर का रजिस्टेंस आर सी है तो इसमें जो पावर डिसिपेट होगी वो कितनी होगी इसको आगे देखते हैं हम तो कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द डिवाइस एन फाइनल रजिस्टेंस आर सी द पावर डिसिपेटेड इन द करेंटे वायर विच इज वेस्टेड इज पी सी तो पावर डिसिपेटेड कितना आएगा पी सी हमें ऊपर हमने फॉर्मूला इक्वेशन देखी थी उसके अकॉर्डिंग आई आई स्क्वायर और इसमें रजिस्टेंस वायर का आर सी है तो इतनी पावर डिसिपेट होगी जबकि ये पावर जो हम भेजना चाह रहे हैं P इज इक्वल टू वी आई जब ये पावर है जो डिसिपेट होगी वेस्ट हो जाएगी एज हीट एनर्जी द कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम द पावर स्टेशन टू हैज अ फाइनल रजिस्टेंस ये हमने अभी देखा और ये अगर हम इसमें पी सी में पी सी में आई स्क्वायर आर सी तो i की वैल्यू मैं यहाँ से इस इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री फोर से पुट करूँ तो ये आ जाएगा v स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ से p स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू आर सी स्क्वायर तो हम देख सकते जो पावर लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल पे तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा तो हम चाहेंगे कि ये 
पावर अगर हम चाहते हैं कि ये पावर लॉस कम से कम हो हम पोटेंशियल को हमें लो रखना पड़ेगा दस टू डिराइव 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 ड्राइवर डिवाइस ऑफ पावर पी द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर तो हमने यहाँ देखा कि जो पावर डिसिपेटेड है वो इनवर्सल प्रोपोर्शन है वी स्क्वायर की द ट्रांसमिशन केबल्स फ्रॉम पावर स्टेशन आर हंड्रेड्स ऑफ माइल लॉन्ग एंड यर रजिस्टन आर सी इज़ कंसिडरेबल तो जो पावर स्टेशन है बहुत दूर है बहुत माइल्स हंड्रेड ऑफ माइल्स दूर है और जो हमने अभी जो रजिस्टन की वायर देखी है उसका रजिस्टन आर सी ए भी काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसके रजिस्टन को तो कम नहीं कर सकते बट हम क्या कर सकते हैं अगर हम पावर डिसिपिटिन कम करना है तो, तो हम टू रिड्यूस पी सी दिस वायर कैरी करेंट एट इनर मोस्ट वैल्यू ऑफ वी एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर द हाई वोल्टेज डेंजर साइन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स तो हम क्या करते हैं हम इसमें जो वोल्टेज है इसको हम लो रखते हैं जबकि हम करेंट की वैल्यू को हम वोल्टेज को लो रखते हैं वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे सॉरी वोल्टेज को हम इंक्रीज़ कर देंगे अगर हम वी क्योंकि इन्वर्सल प्रोपोर्शन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे और करंट को हम डिक्रीज करेंगे तो इस तरह से हम वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू जिससे ये हम लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज सकें जिससे पावर लॉस कम से कम हो और करेंट क्योंकि हमें हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो आई के प्रोपोर्शनल है इसलिए करेंट को हम मिनिमाइज करेंगे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे अ कॉमन सिग्नल एज वी मूव अवे फ्रॉम पॉलिटेड एरिया पॉपुलेटेड एरिया यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट सच वोल्टेज इज नॉट सेव एट एन एट द अदर एंड अ डिवाइस कॉल आर ट्रांसफॉर्म और लोअर द वोल्टेज टू अ वैल्यू सुटेबल फॉर यूज लेकिन हमें एंड में क्या करना पड़ेगा इस इस वोल्टेज को लॉस लो, लो करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर सकें इसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं